temporadas, el Real Madrid ganó la Liga de Campeones cuatro veces. Y Ronaldo jugó un papel fundamental en esas victorias. Entonces, ¿quién es realmente el mejor de todos los tiempos? El debate puede no haber terminado después de todo. Bueno amigos, pues solamente les voy a decir que traten de compartir este video porque en este video estarán las pruebas contundentes de cómo manipularon este estudio y lo que se dijo en él. Aquí les voy a mostrar todo lo que estoy investigando y es que originalmente cuando salió esto yo me la pasé horas viendo información sobre esto y como les dije en ningún momento dije que el estudio sea falso, que sea financiado por el Barcelona, que sea una mentira, sino que están manipulando usándolo. Muchas personas decían que solamente querían negar a la ciencia y es ahí donde puedes entender que no les interesa la verdad. Entonces, para empezar, la Universidad de Bélgica, DLV, no sé cómo se pronuncie, y SAE Sports desarrollaron un algoritmo que está en base a los datos, en este caso de SAE Sports, donde presumen que en lugar de solamente usar goles y asistencias, ellos evalúan alrededor de 1600 acciones, que es en promedio lo que se tiene en un partido. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que esto es algo que aún se puede mejorar es algo que está en desarrollo la empresa Sai Sports es muy importante aquí porque es una empresa que recolecta datos y en este caso desarrollaron un algoritmo que es VIEP que son sus siglas en inglés de Valuing Actions by Estimating Probabilities sería evaluar acciones gracias a estimar probabilidades tanto ofensivas como defensivas ahí es donde radica la importancia de cómo se consideran estas probabilidades y qué factores se usan también cuántas acciones y sobre todo lo que veremos más adelante, qué acciones estamos hablando, en este sentido son acciones con balón, evidentemente estos son recursos muy buenos, mucho mejor que solo considerar qué jugador es bueno por solo los goles y asistencias, sin embargo no es algo que represente o pueda determinar el futuro o te garantice que un jugador por lo que estuvo haciendo vaya en un futuro a desenvolverse, lo más probable es que sí lo vaya a hacer, entonces aquí es donde podemos ver por ejemplo los expected goals que también suelen hacer este tipo de estadísticas y y cuando vamos con esto, hoy el City, si consideramos los expected goals, por ejemplo, debería estar ganando la Premier, es algo que ya mencioné antes. Pero la realidad nos muestra que un Liverpool está muy por encima del City y va a ganar la Premier. Entonces, estos servicios son un recurso para, por ejemplo, hacer scouting. De aquí quiero que nos vayamos, dentro de la investigación que hice, en cómo en la página de Science Sports nos encontramos, y es la última información, el último artículo que tienen sobre esto, en el 2017, donde dicen que por primera vez Messi se posicionó posicionaba por delante de CR7 en estadísticas y esto al mismo tiempo quiere decir que CR7 estuvo mucho tiempo por encima de Messi inclusive sin ganar la liga española sobre todo si usáramos la lógica de los periodistas y lo que nos están diciendo algunas personas promesistas pero diciendo la verdad ustedes mismos pueden leer aquí en esta en este artículo que dicen que la diferencia entre ambos siempre ha sido muy mínima que no se puede determinar que uno sea mejor que el otro sino que Messi al momento de superarle estaba teniendo una mejor racha y por eso alcanzó a estar por encima de CR7. Pero no solamente llegamos aquí, sino que en ese mismo año, en los últimos meses, Neymar superó a CR7 y a Messi, en este caso a Messi, que era el que estaba arriba. Entonces Neymar se posicionó por encima de Messi. Es ahí donde es más que evidente que estos datos no representan quién es mejor. O al menos así lo digo porque los mesistas dirían eso. Dirían, pero si Neymar está en el PSG o se acaba de ir al PSG, es más fácil que pueda hacer ciertas cosas. Y y pues sí amigos, es lo mismo porque también lo es en el Barcelona, es más fácil en el Barcelona hacer eso, por eso la misma página de Sai Sports muestra los equipos en los que es más fácil tener buenas estadísticas, donde el Barcelona está en los primeros lugares, el Real Madrid está lejos e inclusive aquí que ya desde hace años la Juventus no está, Messi evidentemente está en un equipo donde se explotan muy bien sus recursos pero también es mérito suyo es una combinación perfecta, ahora si volvemos al estudio que ustedes pueden ver, estoy en la página de la universidad y ya les mencioné, ellos se basan en jugadas y en acciones con el balón, lo que significa que ellos mismos lo dicen que hay otras acciones y variantes que no pudieron contemplar que también pueden ser muy e igual importantes que estas que ellos tomaron y si ya vimos que es muy curioso que Messi superara a CR7 en el 2017 pero en realidad, como ustedes saben CR7 en sus últimas dos temporadas con el Madrid jugó menos partidos en la liga todo tiene sentido, porque algunos de esos partidos que Cristiano no jugó pudieron haber sido partidos donde pudo haberse 
haberse desempeñado muy bien, haber metido muchos goles, porque eran rivales en los que a lo mejor Zidane consideraba no hace falta que juegue Cristiano, sin él podemos ganar. La diferencia de partidos entre Messi y Cristiano es evidente y esto mismo se combinó en que Cristiano tuvo malos inicios en ambas temporadas, que pueden ser interpretados como malas rachas, lo cual le terminó afectando, pero no representaban que estuviese bajando su nivel, cuando muchos estuvieron diciendo la teoría del declive, si ustedes no mal recuerdan. Entonces, si combinamos esto con su rol dentro del juego cuando sí jugaba, se vio también que Zidane lo empezó a limitar un poco más porque lo usaba solo de 9 y CR7 de 9 tenía menos contacto con el balón. Ya hice un video mostrando cómo los regates de Cristiano han aumentado ahora que llegó a la Juventus y cómo había una diferencia muy grande entre cuando estaba el Madrid de Mourinho, de Ancelotti a cuando estuvo Zidane. Zidane aprovechó muchísimo el lado goleador de CR7 pero no a CR7 en su totalidad. Aquí es donde me entra la duda de si Cristiano al tener menos contacto hacía que el algoritmo disminuyera sus números o que se viese perjudicado por esto, aunque podemos ver que también se vio beneficiado porque se le consideraba más los goles que hacía porque estaba menos en contacto con el balón. Ese es el punto de este estudio también, que hay jugadores que se involucran en el juego bastante pero según ellos no aportan mucho y que hay otros jugadores que no necesitan tener tanto el balón, no necesitan hacer muchas acciones porque con pocas pueden aportar mucho. Este es el caso de CR7 y por eso resaltan que Messi es uno de los jugadores que entra más en contacto con el balón y hace acciones de un nivel muy altas, lo cual es algo sorprendente y lo que yo les digo que es debido a una combinación entre estar en un equipo donde aprovechan bien a un jugador, que al final no es ninguna sorpresa, o sea, no es que la ciencia esté demostrando algo que no supiéramos Messi juega muy bien contra los equipitos de la liga española, eso ya lo sabíamos, pero quiero dejar en claro eso, el mismo estudio dice que jugadores como CR7, Harry Kane se elevan mucho por los goles que hacen es lo que más les consideran y es por eso que ahí entra la comparación con Hazard que en base a este algoritmo tiene un puntaje mayor que CR7 ya que se le valora y llega a tener ese puntaje superior porque hace muchos regates y porque entra mucho en contacto con el balón pero se hace una gran anotación en este sentido, Hazard sale más alto que CR7 en el puntaje pero se sugiere que ahora que está por llegar al Real Madrid tendría el el Madrid que cambiar su estilo de juego para que Hazard pudiese mantener ese puntaje, ya que evidentemente Hazard no iba a poder hacer lo mismo que hacía CR7, lo cual quiere decir que si Hazard llegara y tratara de jugar como lo hace CR7 posiblemente su puntaje sería inferior al igual que si Messi cambia de equipo, es así como los del estudio también reconocen que habían falta cosas por mejorar porque no estaban estudiando lo que sucede sin el balón, los movimientos sin balón sabiendo que estas acciones pueden ser igual de importantes que las acciones con balón. Y aquí les traigo este video de ejemplo. No la está tocando y sin embargo es el que más está ayudando al equipo. Está trabajando mucho, ¿no? Pero no, no, trabajando no, quedándose quieto. No, que, no, que, no, que no se mueva, por favor. Sujetando aquel ahí, está beneficiando la, la llegada a espaldas de Messi o de Andrés, porque así hace que Fabio no intervenga en espacios interiores. Y como tiene que venir Valencia, queda libre a Vidal. Lo que está consiguiendo hoy Pedro sin tocarla está ayudando más que muchos de los que parece que están haciendo muchas cosas Ahí está, Alves. pero bueno verdad lo que pasa sin balón solo importa cuando hablamos del Barcelona verdad como aquí con Pedro al igual que podemos agarrar el estudio y decir lo que queramos en base a lo que este dice ignorando que mucho se debe a la forma de jugar y al equipo en el que se está y lo peor de todo con este estudio es que yo no fui el que insistió en que el estudio solo muestra datos de la liga española son ellos los que reconocen y dicen que que al no considerar otras competiciones como la Champions o la Eurocopa, el debate de quién es el mejor jugador o el que influye más, el que hace más cosas dentro de la cancha, aún no está terminado. Pero bueno, seguramente mi maldito inglés está demasiado mal, yo soy un ignorante o simplemente soy un manipulador, un super fanboy retorcido de CR7 que, que quiere interpretarlo de esta forma, así que vamos a usar el traductor Google, nuestro mejor amigo. A no ser que ahora el traductor Gole también sea fan de CR7 y me quiera ayudar a manipular un poco. Los resultados sugieren que Lionel Messi tiene un mejor reclamo del título de cabra, pero tenemos que mirar la imagen completa. Los investigadores solo examinaron las ligas nacionales y no tomaron en cuenta otras copas o torneos. Además, 
Es justo decir que en los últimos años Cristiano Ronaldo realmente ha sobresalido a nivel europeo. En seis temporadas, el Real Madrid ganó la Liga de Campeones cuatro veces. Y Ronaldo jugó un papel fundamental en esas victorias. Entonces, ¿quién es realmente el mejor de todos los tiempos? El debate puede no haber terminado después de todo. <risa> No puede ser amigos, ahí está, o sea, o sea, los del sport, los de los periódicos agarraron la parte de que Cristiano en ese periodo había ganado Champions manipulando y diciendo que a pesar de eso Messi era el doble de bueno cuando en el estudio se están diciendo que no se puede decir quién es el mejor o que el debate aún no ha terminado, o sea, ustedes vean el grado de manipulación al que se llega aquí. Ahora vamos a ver el sport, el sport dice claramente... El resultado no puede ser más concluyente. Messi alcanza un valor de 1.21 por el valor de 0.61 de Cristiano y eso que fue el periodo más exitoso del portugués que conquistó 4 Champions League y 4 balones de oro por una Champions League y un balón de oro del Blaugrana. Es justo decir que en los últimos años Cristiano Ronaldo realmente ha sobresalido a nivel europeo. En seis temporadas, el Real Madrid ganó la Liga de Campeones cuatro veces. Y Ronaldo jugó un papel fundamental en esas victorias. Entonces, ¿quién es realmente el mejor de todos los tiempos? El debate puede no haber terminado después de todo. Pero bueno, volviendo a lo de la Liga Española, es que es obvio que no se podía considerar solamente la Liga Española. Hay un periodo de 5 años. O sea, ustedes imagínense las Copas América, que no se consideran aquí donde Messi no hizo nada. Los Mundiales, las Champions. Y luego hay personas que dicen que de todas formas estos torneos representan un 30% de los partidos en un año. ¿Qué parte de que no todos los partidos valen lo mismo entienden estas personas? Esa tal vez sea una de las razones por las cuales no han considerado, tal vez también porque carecen de los datos, torneos como la Champions y estos que tienen factores todavía más o que podrían ser más amplios. Porque me gustaría saber, por ejemplo, si consideran, ya que esto es algo que no encontré, si una semifinal en la que vas perdiendo 3 a 0, tienes un penal al minuto 90 cuando el rival te estaba remontando la eliminatoria, vale lo mismo eso que un penal al Celta de Vigo después de irles ganando 4 a 0 por ejemplo o si es la jornada número 1 la jornada 30 donde vas 8 puntos por debajo o tienes 8 puntos de diferencia por encima del resto y prácticamente la liga está ganada o está perdida me gustaría saber si toman estas consideraciones al igual que otros factores psicológicos que puedan estar desde el simple hecho de que a lo mejor ese día fuiste el padre de un nuevo hijo o se murió alguien que querías mucho acaso eso no influye es por eso que ellos mismos en la investigación dejan entrever que esto es algo en desarrollo y que también les falta información, pero aún así la prensa viene a decirnos que Messi es el doble de bueno que CR7 y yo soy el fanboy retorcido de CR7 que lo defiende a toda costa y estas personas claramente no manipulan. Pero bueno amigos, claramente estamos viendo quién están manipulando aquí y no digo que sea totalmente para favorecer a Messi, claramente hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero es que también así funcionan los medios. ¿Qué vende más? ¿Poner en un título estudio demuestra que el fútbol es más que goles y asistencias o estudio demuestra que Messi es el doble de bueno que CR7, es obvio. Ya para concluir, Sai Sports reconoce que esto es más interpretable a rachas, sus servicios se usan más para el reclutamiento de talentos que para determinar quién es mejor porque estos jugadores hacen cosas asombrosas, pero no hay que olvidarnos de que en los partidos pueden pasar cosas inciertas y a pesar de esto este tipo de estadísticas pueden ayudar a evaluar posibilidades en ciertos entornos. Como les digo, a la prensa, a otros youtubers, a otras personas, no les interesa claramente decir la verdad, porque si no, ya habrían mostrado lo que les estoy diciendo. No es que yo me crea realmente un sabelo todo, que sepa más que científicos, que la ciencia, y por esto venga a desmontar lo que ellos dijeron porque nunca se trató de eso. Al mismo tiempo, por ejemplo, les mostré otro de los estudios que hicieron donde se muestra cómo el pecho frío de Agüero es el mejor jugador en situaciones de presión y CR7 por ejemplo lo ponen como que las maneja bastante bien si yo soy el que está negando aquí la ciencia quiero ver entonces cómo van a justificar ahora a Messi en la selección porque ya no le pueden echar la culpa al pecho frío de Agüero cuando él se maneja mucho mejor en situaciones de presión que Messi pero que ahora sí van a decir que faltan variantes que el estudio se equivoca que Messi es un dios que la ciencia no lo puede comprender porque también podríamos decir 
entonces que Neymar es el mejor del mundo en base a los datos. Es por eso que al final yo insistí en mencionar que para mí CR7 es mejor por los recursos, ya que fallar puede fallar, pero otros no pueden fallar algo, ya que ni siquiera pueden intentarlo porque no tiene caso hacer algo que no son capaces de hacer. Y sobre todo me gustaría aprovechar esto para recalcar que si CR7 jugara un estilo donde la pelota pasara más por sus pies, donde hubiese más libertad para él, donde se aprovechara más, sería mucho mejor. Por eso no voy a parar de insistir en que la Juventus debe mejorar, ya que nunca he mencionado que haga falta fichar a jugadores por más de 500 millones ni hacer un cambio total, simplemente son algunas cosas sencillas o que creo que son sencillas con las cuales se podría jugar mejor y aprovechar más a Cristiano. En videos pasados les mostré cómo Cristiano con Sarri no está siendo como con Allegri, donde tenía más libertad y está viéndose menos beneficiado, y cómo a pesar de que Cristiano no está en el ambiente que más le favorece, está superando los números que debería tener en base al ambiente en el que está. Y de hecho, es que con Allegri todavía no estaba siendo aprovechado al máximo, entonces si hay alguien que está siendo desaprovechado completamente aquí y que está haciendo una gran temporada, ese es Cristiano en la Juventus. Cristiano en la Juventus está inclusive mejor que en el Real Madrid, está en un nivel excelso. También hay cosas que se pueden aplicar con Messi en Argentina y voy a insistir en que mis críticas son de que siempre nos dicen que Messi hace todo él solo, que él crea, que él se fabrica sus propios goles, entonces por eso yo hago las críticas con Argentina, ¿dónde está ese Messi que se puede llevar a todo el equipo contrario? ¿Por qué no hace jugar a Argentina? ¿Por qué se congela en la Champions? Eso es todo amigos, así que espero les haya gustado, evidentemente seguiremos viendo los comentarios muy parecidos a los de siempre, porque a la Santa Inquisición provenientes de la Escuela del Pensamiento Único no les gusta esto para nada, tengan muchísimo cuidado por favor, porque quieren propagar el oscurantismo futbolístico y son muy peligrosos. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!